Tudo bom? Espero que estejam bem. Olha aqui, vocês vão trabalhar nessa aula com a página 7. A página 7 é aquela que eu mostrei na live, na aula anterior. Olha essa daqui, ó. Certo? Então, vamos lá. No exercício da página 7, no exercício 5, ele diz assim, leia comigo. Look, find and write. Olhe, encontre e escreva. Se você olhar na parte, na página, na página 6 e nas páginas anteriores, você tem as palavras que... Você deve procurar aqui, no diagrama. Olha aqui, ó. Vou dobrar aqui assim para ficar melhor. Aqui, ó. Nas páginas anteriores, você tem o que você precisa procurar aqui. E o que você encontrar aqui, você completa aqui. Olha aqui. Deixa eu dobrar para ficar mais fácil de visualizar. Olha aqui, ó. Certo, pessoal? Então, por exemplo, na primeira, é o desenho de uma, aqui, ó, águia, águia, eu escrevo, igo, e, a, g, l, e, eu escrevo ego. Então, eu tenho que primeiro achar a palavra ego aí em cima. Depois que eu achar, aí eu completo aqui no desenho da águia. Tá? Sempre busca as folhas anteriores. Vocês têm aqui a figurinha de um hamster, de uma casa, de uma girafa. E de um violão. E do lado de cá, de um gorila, cabelo, peixe dourado e mel. Vocês têm que escrever essas palavras em inglês. Lá nas páginas anteriores vocês têm. Antes, precisa procurar aqui nesse diagrama, ó, tá bom? Para depois completar aqui. Combinado? Agora, pega na página 8. Pega na página 8. A página 8 é essa daqui, olha aqui, ó. Vou explicar como é que tem que ser feito. Leia comigo lá em cima no enunciado. Vocês viram qual é a cor da flor? A flor é azul. Na primeira sentença, ele escreve uma sentença afirmando qual é a cor da flor. Embaixo, ele escreve uma sentença negando e dizendo que a flor não é de qualquer cor, menos azul. Então, olha como é que ficou. Leia comigo. This is... A blue flower. De novo. This is a blue flower. Isso. Ele diz assim. Esta é uma flor azul. Aí embaixo ele vai negar. Leia comigo. This is... Olha depois do is, que é o verbo, olha que palavrinha que ele pôs. Not. O not nega a sentença. Ficou assim, esta não é. Leia comigo de novo a frase. This is not a brown flower. 
Ele diz assim, esta não é uma flor marrom. Ele poderia ter posto qualquer cor, menos azul. Então, leia comigo de novo agora, para você ver se você entendeu. This is a blue flower. Isto. Agora, negando. This is not a brown flower. Então, ele diz, esta é uma flor azul. Esta não é uma flor marrom. Embaixo, em todas as figuras, você tem que colorir o que você lê. Então, olha a girafinha. Dá uma olhada na girafinha. Leia comigo o modelo da girafinha. This is a yellow giraffe. Esta é uma girafa yellow, que cor que é? Muito bem, amarela. Muito bem, vocês acertaram. Esta é uma girafa amarela. Então, você vai colorir em amarelo, porque ele escreveu que a girafa é amarela. Entenderam? Depois que você coloriu a girafa de amarelo, você vai seguir o modelo daqui de cima. Ó, esse modelinho aqui, ó. Você vai escrever até aqui, ó. With e o not, o is e o not, tem que estar escrito na negativa. Então, vai ficar assim, ó. Escreve aí. Escreve o início da sentença, da girafinha. This is... Copia aí a sentença de novo. Agora, dá uma brincadinha e escreve not. Not é isso daqui, ó. Is not. É isso que vocês vão escrever, tá bom? Escreveram? Agora você vai pôr qualquer cor que você queira. Só não pode ser amarela, porque ele diz que essa girafa é amarela. Então, você pode escrever qualquer cor menos amarela. Por exemplo, você pode pôr This is not a black giraffe. Essa não é uma girafa preta. Você pode pôr que ela não é branca, white. This is not a white giraffe. Ela não é uma girafa a branca. Lógico que não é, porque ele disse que ela é uma girafa amarela. Tá bom? No próximo exercício. No peixinho. This is a gray goldfish. Gray, que cor que é? Quando o tempo está formando para chuva, como é que cor que ele fica lá no céu? Isso, cinza. Gray é cinza. Então, esse goldfish, esse peixinho, você vai colorir em cinza. Tá? Em cinza. Ele disse, este é um peixinho cinza. Você vai escrever a sentença forma negativa. Olha o modelo. O modelo é esse daqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. This is not. Então, você vai escrever de novo a sentença do peixinho. Copia aí e fala, leia junto comigo. This is not a e você vai pôr qualquer cor que não seja o cinza. Você pode escrever que ele não é azul, blue. This is not a blue goldfish. Este não é um peixe azul. Não é azul porque ele diz que o peixe é cinza. No próximo. This is a blue house. Tem uma casa e a casa tem que ser blue. Então, você sabe qual é a cor da casa. Blue. Você vai ter que pintar em blue essa, ca essa casa. Que cor que é blue? Hum? Ah, muito bom.
bom, azul é a minha favorita, minha cor favorita, azul. Embaixo, depois que você colorir a casa em blue, você vai escrever a sentença negativa, igual do modelinho lá em cima na flor. De novo, você vai escrever, leia comigo, this is not, sempre começando a sua negativa com this is not. Aí você põe a cor, que não pode ser azul, pode ser qualquer cor, menos azul. E você escreve de novo a palavrinha house, tá bom? Na próxima, no violão. O violão, ele disse que é red. Que cor que é red? Legal! Vermelho, acertaram na primeira, hein? Que bom! Leia comigo. This is a red guitar. Esta é, este é um violão vermelho. Você vai colorir o violão em vermelho. Depois que você coloriu, você vai escrever novamente a forma negativa. This is not. E vai por qualquer cor. O hamster, ele diz que é brown. Que cor que é brown? Brown geralmente é a cor da terra, né? Que cor que é a cor da terra? Marrom. Que bom. Acertaram. Você vai colorir o hamster em brown e vai escrever a sentença agora negando. This is not. E vai por qualquer cor que não seja a marrom. E o último, black, gorila. Gorila é esse animal que se encontra aí. Black, que cor que é black? É o contrário, é o oposto do branco. O oposto do branco é preto. Ótimo. O mesmo processo. Vai escrever negando com note depois que colorir com preto. Tá bom? Vejo vocês na próxima. Um beijo.